കർത്താവായ യേശ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമൃതമനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും നമുക്കൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ടായിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ ദീർഘിപ്പിച്ചു വീണ്ടും മാധുര്യമേറിയ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന തിരുവചനം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന വിഷയമാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്ന വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസവും ദൈവ സിംഹാസനവും എന്ന വിഷയമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസവും ദൈവ സിംഹാസനവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ശ്രദ്ധയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഇരിക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് ഒരു വാക്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം എൺപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എൺപത്തി ഒൻപത് പതിനാല് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കഥ പറയുന്ന ലോക ചരിത്രം നാം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നൂറുകണക്കിന് രാജവംശങ്ങളും അവയിൽ ഭരണം നടത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് ചക്രവർത്തിമാരെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോകത്തെ കിടുകിടപ്പിച്ച രാജാക്കന്മാർ നിരവധി അനവധി പടയോട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ചക്രവർത്തിമാർ അങ്ങനെ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച എത്രയെത്ര മഹാരഥന്മാരെ നമുക്ക് ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരിൽ പലരും ഇരുന്നരുളിയ സിംഹാസനങ്ങൾ അവയുടെ രൂപഭംഗി കൊണ്ടും അവയുടെ മൂല്യം കൊണ്ടും ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ തിരുവചനം എന്താ പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒൻപത് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമകാലത്തും പുതിയ നിയമകാലത്തും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് കൂടെ വസിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം തൻ്റെ സിംഹാസനം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനവും വിശുദ്ധ ദിവസവുമായിട്ടൊരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് വിശുദ്ധ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനവും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനവും വിശുദ്ധ ദിവസവുമായിട്ടൊരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എട്ട് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ചോദ്യം ദൈവം എവിടെ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്കൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ദൈവം എവിടെ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള മന്ദിരത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ തന്നെയുമല്ല ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ ദൈവജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വെക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ലേവ്യ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നടുവിലുള്ള എൻ്റെ നിവാസം എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം എവിടെ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നടുവിൽ വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ
അവിടെ ഓരോ ഗോത്രക്കാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ അതിർവിവരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യഹസ്കൽ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം അതിൻ്റെ നടുവിലായിരിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താ മനസ്സിലായി ദൈവം എല്ലാ കാലത്തും ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ പഴയ നിമകാലത്ത് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നടുവിൽ വസിച്ചു എന്ന തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിച്ചത് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം അവിടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കതിരമരം കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് രണ്ടര മുഴം നീളവും ഒന്നര മുഴ വീതിയും ഒന്നര മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി വീണ്ടും പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞു കൃപാസനത്തെ പെട്ടകത്തിൻ മീതെ വെക്കണം ഞാൻ തരുവാനിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം പെട്ടകത്തിനകത്ത് വെക്കണം അവിടെ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി കൃപാസനത്തിൻ മേൽ നിന്നും സാക്ഷ്യപ്പെട്ടകത്തിൻ മേൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കെരൂപുകളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കായി അരളി ചെയ്തുവാനിരിക്കുന്ന സകലവും ഞാൻ നിന്നോടെ കൽപ്പിക്കും അപ്പം എന്താ മനസ്സിലായി ദൈവം പറഞ്ഞു കതിരും മരം കൊണ്ടൊരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം ഒക്കെ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം കൃപാസനം വെക്കാൻ ഈ കൃപാസനത്തിന് വേളി രണ്ട് കെരൂപുകളെ വെക്കണം ഈ കെരൂപുകളുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചത് അവിടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ സിംഹാസനം വെച്ചത് അവിടെയാണ് കൃപാസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കൊടുത്ത പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന നായ പ്രമാണം ഇട്ട് വെച്ച പെട്ടകത്തിന് മുകളിലുള്ള കൃപാസനമാണ് ദൈവം തൻ്റെ ഇരിപ്പിടമായിട്ട് സിംഹാസനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എൺപത്തി ഒമ്പത് ആ സങ്കീർത്തനം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എന്താണ് ഈ നീതിയും ന്യായവും നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നമുക്ക് നീതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെയും നീതിയായിരിക്കയാൽ എൻ്റെ നാവ് നിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് പാടട്ടെ അപ്പം നീതി എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് നീതി ഇനി ന്യായം എന്താണ് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു റോമർ ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ആകയാൽ ന്യായപ്രമാണം വിശുദ്ധം കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നെ അപ്പം ന്യായം എന്താണ് കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നീതിയും ന്യായവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് നീതിയും ന്യായവും അപ്പം നീതിയും ന്യായവെന്നിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് ആ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ നാലാമത്തെ പ്രമാണമാണ് വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിൽ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പം ദൈവ സിംഹാസനവും വിശുദ്ധ ദിവസവുമായിട്ടൊരു വലിയ ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ദൈവം തൻ്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ പ്രമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന പ്രമാണത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിവസത്തോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഈ പ്രമാണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിധിച്ചെഴുതുന്നവരാണ് ഇന്ന് ആധുനിക വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ പുരോഗതി ശുശ്രൂഷയും സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയും മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ഈ പ്രമാണത്തിൻ്റെയും ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എബ്രായ ലേഖനം
വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണ് ഉണ്ടാക്കിച്ചത് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ച സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ ഈ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ ലവ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ലവ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാപപരിഹ ആ ദിവസത്തെ പാപപരിഹാര ദിവസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ലേവ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യഹോവ പിന്നെയും മോശിയോട് അരളി ചെയ്തത് ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് പാപപരിഹാര ദിവസമാകുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ സഭായോഗമുണ്ടാകണം അന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മധപനം ചെയ്യുകയും യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ മഹാപാപപരിഹാര ദിവസം ഒരു വലിയ പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുമായിരുന്നു അപ്പം ഈ പാപപരിഹാര ദിവസം നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും തിരുവചനത്തിലുണ്ട് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലേവ്യ പതിനാറിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവൻ കാളയുടെ രക്തം കുറെ എടുത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് കിഴക്കോട്ട് കൃമാസനത്തിന് മേലും കൃമാസനത്തിന് മുമ്പിലും തളിക്കണം അവൻ രക്തം കുറെ വിരൽ കൊണ്ട് കൃമാസനത്തിന് മുമ്പിലും ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം പിന്നെ അവൻ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കോലാട്ടുകൊറ്റിനെ അറുത്ത് അതിന് രക്തം കുറെ എടുത്ത് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാളയുടെ രക്തം കൊണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇതിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടും ചെയ്ത് പാപപരിഹാരം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാപപരിഹാര ദിവസം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം എവിടെ തളിക്കുന്നത് ഈ കൃപാസനത്തിന് മേലും പെട്ടകത്തിന് മേലും ആ തളിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കൃപാസനത്തിന് മേലും കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിൽ രക്തം തെളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൃപാസനത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പെട്ടകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്ന് ഈ പെട്ടകത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രമാണം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഒരു മിൽ മൃഗം കൊല്ലപ്പെടുകയും ആ മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പുരോഹിതൻ ഈ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തു വേണം സമാഗമന കൂടാരവും അതിനകത്ത് പത്ത് കൽപ്പനയും ഉണ്ടെങ്കിലേ പുരോഗതി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തിരുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ നിഴലായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഭൗമിക കൂടാരത്തിൽ പുരോഗതന്മാർ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എബ്രായർ എട്ട് അഞ്ച് അവർ സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ നിഴലായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെയ്തത് അപ്പം നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂസിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണമായ രൂപം നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂസിൽ യാഗമായതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂസിൽ യാഗമായി തൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ യാഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അപ്പം കർത്താവിന് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമപ്പെട്ടകവും പത്ത് കൽപ്പനയും ഒക്കെ വേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ശുശ്രൂഷ നോക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എബ്രാഹിം ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവോ വരുമാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് വന്നിട്ട് കൈപ്പണി അല്ലാത്തതായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയൊരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി കടന്ന് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാങ്ങളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്തം രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തവുമായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ
നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു ദൈവമായിരുന്നു അതേ കർത്താവ് പൗരോഹിത്യം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ തൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എബ്രായ എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു നാം ഈ പറയുന്നതിന് സാരം എന്തെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗ തിരുന്നവനായി മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച സത്യ കൂടാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായ മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായതിനു ശേഷം തൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ കടന്ന് ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള വലിയ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന നായ പ്രമാണം ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും കർത്താവിന് തൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് അവിടെ കടന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പന ഇട്ട് വച്ചിരുന്ന പെട്ടകവും അതിന്മീതെയുള്ള കൃപാസനവുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പന ഇട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടകവും അതിന്മീതെയുള്ള കൃപാസനവുമാണ് അവിടേക്കാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ രക്തവുമായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവ ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനും മാറ്റമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിനോ ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനോ മാറ്റമില്ല തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ട് നിന്റെ സിംഹാസനം പുരാതനമേ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവസിംഹാസനം എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പന ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തിന് മുകളിലാണ് ദൈവം തന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന വചനമെന്നേക്ക് സ്ഥിരമാണ് സംശയമുണ്ടോ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം യഹോവേ നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തിന് എന്തില്ല മാറ്റമില്ല അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്ന പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ നയപ്രമാണത്തിലെ നാലാമത്തെ പ്രമാണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിവസവും സിംഹാസനോദമുള്ള ബന്ധം പിടികിട്ടിയോ കർത്താവ് തൻ്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ പ്രമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് കൽപ്പനയുടെ മുകളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇത് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും അത് പാസ്റ്റ് പഴയ നിയമകാലത്തല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ ഈ പുതിയ നിയമകാലത്ത് ദൈവം നമ്മെ തൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വചനം പറയുന്നതാണല്ലോ ഒന്ന് കോരിന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കോരിന്തർ മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ സംശയം നമ്മെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാക്കുമ്പോൾ ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് ആ മാറ്റം വരുമോ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അനേകർക്ക് ഇന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ നാം തൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാക്കുമ്പോൾ ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ജനവുമായിട്ടൊരു പുതിയ നിയമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയ പ്രമാണം എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ ആ പഴയ പ്രമാണത്തെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു നൽകുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ എന്ത് വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും യഹൂദാ ഗൃഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ
ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും എന്ത് മനസ്സിലായി പുതിയതീമ കാലത്തും ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് മാറ്റമില്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതണം അതിനകത്ത് നാലാമത്തെ ഇല്ലെങ്കിലോ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവ സിംഹാസനം വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര വലിയ ആത്മീക സത്യങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ലോകം ഇന്ന് തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും അത് മാറിപ്പോയെന്നും നീങ്ങിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ദിവസവും ദൈവ സിംഹാസനവും നമ്മളുടെ ബന്ധം നമുക്ക് പിടികിട്ടിയല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര വലിയ സത്യമാണ് നാം സമാഗമന കൂടാര ശുശ്രൂഷ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാലേ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ദൈവം വസിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ സിംഹാസനം എവിടെ വെച്ചു ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടകത്തിന്മേൽ ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്നതിനായ പ്രമാണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗം കഴിച്ച് ആ പെട്ടകത്തിന്മീത് രക്തം ധരി തളിച്ച് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ പാപരിഹാരം വരുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ പൗരോഹിത്യം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ കാൽവറി ക്രൂസിൽ ത്യാഗമായിട്ട് തീർന്ന് തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തവുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു എബ്രായ രട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് നാം ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ സാരം എന്തെന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ മഹിമാസനത്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരുന്നവനായി മനുഷ്യനല്ല കർത്താവ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ച സത്യ കൂടാരത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷകൻ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തവുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒറിജിനൽ പ്രമാണം ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ശബത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൽപ്പനകൾ അടങ്ങിയ പത്ത് കൽപ്പന അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രമാണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് രക്തം തളിക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂമി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയുക പ്രമാണമെല്ലാം മാറിപ്പോയി ഇത് പിശാജിൻ്റെ പഠിപ്പീരാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഞാൻ സത്യമനുസരിക്കുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സാത്താൻ്റെ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ നമ്മൾ വീഴരുത് ദൈവ സിംഹാസനത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിനും മാറ്റമില്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം തൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന പ്രമാണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു കാരണം അകത്തുകയെ കടക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്തുവാ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല പ്രമാണമില്ല ദൈവ സിംഹാസനം വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം സത്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ സത്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണമൊക്കെ കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ഏത് വിഷയമായിരുന്നാലും ചോർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല തീരുമാനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം മാനിക്കും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ ഇന്നടികളെ കേൾപ്പിച്ച മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചന സത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവടികൾക്ക് നൽകി തരുന്ന വെളിപ്പാടുകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ അവിടുത്തെ രക്ഷാ പദ്ധതി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവടികളെ സഹായിക്കണമേ രക്ഷാ പദ്ധതിയെ തകിടം മറിക്കുന്ന പിശാചിൻ്റെ ദുരുപദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോൾ കർത്താവേ അടികൾ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ദൈവകൽപ്പനകൾ പത്തുമനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് അവിടുത്തെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശികളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ മക്കളെ മാനിക്കണമേ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ അനേകരുടെ മാനസാന്തരത്തിനും മനന്തിരുവന്
ജോയ് മോൻ മത്തായി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂട്യൂബിൽ ജോയ് മോൻ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് മത്തായി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അനേകരെ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തുക ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അനേകരെ നേടുവാൻ ഇത് മുഖാന്തരം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട്